System and FTM Comparative Perspective a f t e r t w e e k s in Thailand โดยในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่านนะคะท่านที่1 m i s s m o n a แปงซองผู้ช่วยผู้พักษาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและท่านที่สองนางสาวยิ่งรัตอัจชานนผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลดีกาการสัมมนาในวันนี้นะคะจะถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางระบบสตรีมมิ่งและ Facebook ไลฟ์ของสำนักง,งานศาลยุติธรรมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเริ่มต้นการสัมมนาณบัดนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ที่ห้องศูนย์วิทยาบริการนะคะชั้น6อาคารศาลอาญาสำนักง,งานศาลยุติธรรมแล้วก็ผู้ฟังที่ผ่านทางสตรีมมิ่งแล้วก็ทาง Facebook Live ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นการสัมมนานะคะในหัวข้อ French and Thai Judicial, Judicial System นะคะตามที่ได้แนะนำไปดิฉันยิ่งรักอัจฉานนท์นะคะผู้พักษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลกาค่ะ And today we have a great honor from our speaker uh, she's about to finish from Ecole Nationale de la Magistrature en France หรือ uh, School of Magistrate of France and she's going to be a judge soon and she will be present Presenting a seminar in the topic of French and Thai judicial system, uh, an attempt comparative perspective after three weeks in Thailand. Please join me in welcoming Miss Mona b a n g s o n g Hello, everyone. s a w a d i k a Thank you. Uh, Uh, very much to welcome me here uh, today, dear Chief Justices, uh, Deputies, Chief Justice, Secretaries, Magistrates, Officers, Mediators, and Court staff. It's a real pleasure for me to uh, participate to this uh, streaming session today. Uh, I've spent the three last weeks uh, in Bangkok, first in the Central uh, IP and IT Court, then in the Central Bankruptcy Court, and finally in the Criminal Court this week. So it has been an amazing uh, experience for me uh, to discover the the Thai uh, judicial system. So I would uh, since I would like sincerely to thank uh, every people who took care of me during those three weeks, uh, and also the office of the ju judiciary to have welcomed me uh, in Thailand. ค่ะก็คุณโมนานะคะขอสวัสดีท่านผู้พักษาหัวหน้าศาลรองหัวหน้าศาลนะคะท่านเลขานุก,การศาลท่านผู้พักษานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะคุณโมนารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาสตรีมมิ่งในวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอาทิตย์ที่3ของคุณโมนาแล้วที่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะอันในอาทิตย์แรกเนี่ยไปฝึกงานอยู่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะส่วนอาทิตย์ที่2ได้ไปฝึกงานที่ศาลล้มละลายกลางแล้วก็ในอาทิตย์นี้นะคะอ,อยู่ที่ศาลอาญานี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งการเปรียบเทียบข้อเหมือนแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายฝรั่งเศสค่ะ So today, on the basis of uh, what I have learned during my internship, I have selected a few matters which I thought would be interesting to discuss uh, in a comparative way between French, France, and Thailand. So um, I will first talk about the training of the judges, then uh, about the independence of the magistrates, uh, the judicial proceedings, the criminal law, and finally the new technologies in courts. เมื่อสักครู่ก็มีคุณโมนาได้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ดูแลเป็นอย่างดีมาตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะที่ได้เรียนรู้มาตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยจะมี5หัวข้อหลักๆที่จะพูดถึงหัวข้อแรกก็คือการฝึกอบรมผู้พักษานะคะความแตกต่างในการเป็นผู้พักษาของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศไทยนะคะหัวข้อต่อมาคือความเป็นอิสระของตุลาการเปรียบเทียบระหว่าง2ประเทศนะคะหัวข้อที่3คือวิธีพิจารณาคดีในประเทศไทยนะคะแล้วก็หัวข้อที่4คือกฎหมายอาญาและสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในศาลค่ะ So about the training uh, of the magistrates, so in France, um, the biggest difference with Thailand is that public prosecutors and judges are uh, passing the same exam and are trained in the same school, like the, which is called the National School of the Judiciary. 
ในประเทศฝรั่งเศสนะคะความแตกต่างหลักๆอย่างแรกเลยก็คือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยผู้พากษาและพนักงานอายการนะคะจะเริ่มต้นมาจากจุดเดียวกันแล้วก็เรียกว่ามาจิสเทรตนะคะก็หรือตุลาการก็คือพอสอบเข้าเป็นตุลาการแล้วเนี่ยต่อมาจะสามารถเลือกเป็นผู้พากษาหรือเลือกเป็นอายการในตลอดทั้งชีวิตอาชีพก็ได้ค่ะ So in France there are three different ways to enter the National School of the Judiciary Um, depending on your age and on your previous uh, professional experience. So most of the candidates are low students who pass what we call the first exam, um, as long as they have a master uh, and are aged less than 31 years old. But in the contrary to Thailand, there's no minimum age to enter the National School of the Judiciary. ในในการสอบเข้าเป็นตุลาการของประเทศฝรั่งเศสนะคะมี3วิธีด้วยกันที่จะมีมี3ข้อสอบนะคะในข้อสอบแรกเนี่ยในในแต่ละข้อสอบเนี่ยคือความแตกต่างก็คืออายุแล้วก็ประสบการณ์นะคะในในแบบแรกก็คือคนที่จะสอบได้เนี่ยค่ะจะต้องมีปริญญาโทนะคะและข้อ2ก็คือจะต้องมีอายุไม่เกิน31ปีค่ะ There are also a second and a third exam for former professionals. So the second exam is for former uh, civil servants uh, with more than four years of uh, professional experience. And the third exam is for former professionals from the private sector with more than eight years of professional experience. สำหรับแบบที่2และแบบที่3นะคะในการทําข้อสอบสิ่งที่แตกต่างก็คือแบบที่2นะคะคือประสบการณ์ในการทํางานจะต้องเคยเป็นพนักงานราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐหรือว่าข้าราชการนะคะมาอย่างน้อย4ปีถึงจะมีสิทธิ์สอบแบบที่2นะคะส่วนในแบบที่3เป็นบุคคลที่เคยทํางานในบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็จะต้องมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า8ปีค่ะ So you have here on the PowerPoint uh, all the admission papers and exams we have to pass to enter the national schools of the judiciary. So it's the papers for the first exam, but it's more or less the same for the second and the third exam. So you have a lot of different subjects uh, concerning law, but also concerning uh, general culture about the understanding of the contemporary uh, world. ในแต่ละข้อสอบทั้ง3แบบนะคะโดยหลักก็จะคล้ายๆกันก็คือมีวิชากฎหมายแล้วก็เป็นวิชาทั่วๆไปอย่างเช่นว่าวัฒนธรรมต่างๆของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าของยุโรปนะคะความยากง่ายอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือคล้ายๆกันค่ะ After you have passed all these exams, uh, only the best candidates are admitted. So, for example, for my class, there were 350 tra uh, training, uh, I mean, candidates uh, admitted as training magistrates. Um, and so, uh, for my class, there were 75% of women, which is uh, approximately the same number every year since uh, the last years. Uh, the average age was 28 years old, and which is really interesting is because of the three different types of exams, the professional background of the training judges in France it's, is uh, pretty uh, uh, diverse. <laughs> รุ่นของของคุณโมนานะคะก็คือรุ่นที่สองปี2018เนี่ยค่ะที่สอบเข้ามามีการจำกัดจำนวนของการสอบเข้าในการเป็นผู้ช่วยผู้พักษานะคะก็คือต่างกับที่ประเทศไทยที่พอถึงพอสามารถสอบผ่าน50คะแนนแล้วเนี่ย 50% แล้วก็จะสามารถเป็นผู้ช่วยผู้พักษาได้เลยแต่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคือจำกัดเป็นจำนวนเอาไว้นะคะว่าในปีอย่างเช่นปีที่ผ่านมาคือ350คนนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิง261คนคิดเป็น 74.6% ของของคลาสค่ะแล้วก็อายุนะคะระหว่าง22ปีถึง46ปีนะคะแล้วก็จากการที่มีการสอบได้3แบบมาจากหลากหลายอาชีพนะคะก็จะทำให้ในคลาสเนี้ยมีคนที่มาจากหลากหลายอาชีพเช่นกันค่ะ So once you have uh, been officially admitted as a trainee magistrate you start a 30 month training Um, so as in Thailand, you have a study period in the, in the National School of the Judiciary and also a practice in court, which are the two most important parts of the training. ในฝรั่งเศสนะคะก็การเรียนเนี่ยจะใช้เวลาเรียนที่โรงเรียน30เดือนค่ะแต่ในประเทศไทยนะคะเขาก็ทราบมาว่ามีการเรียน1ปีแล้วก็มีการฝึกงานทั้งทั้งเรียนที่สถาบันแล้วก็มีการฝึกงานที่ศาลค่ะ 
But the difference with Thailand is that in France we also have a lot of different little internships. So the trainee judges spend, for example, three months uh, in a law firm, uh, two weeks in a, in a prison, um, one week at the probation department um, during one week, and also at the judicial juvenile protection department. So, um, and also, uh, like me, uh, three weeks for some of the students abroad in, uh, to discover another judicial system. So these internships enable trainee magistrates to understand what will be the consequences of the decisions they will give later as a judge or a public prosecutor. And uh, so uh, it's a very in enriching uh, opportunity for trainee judges. ค่ะเขาก็บอกว่าสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นเลยก็คือในฝรั่งเศสนะคะผู้ช่วยผู้พากษาในระหว่างที่เรียนเนี่ยจะมีการได้ไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นมีการฝึกงานที่บริษัทลอเฟิร์มนะคะเป็นเวลา3เดือนมีการฝึกงานที่คุกนะคะหรือว่าสถานคุกก็ค่ะประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ที่สถานีตํารวจด้วยนะคะสํานักงานตํารวจ2อาทิตย์ที่กรมคุมประพฤติ1อาทิตย์แล้วก็ที่สถานพินิษนะคะเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนประมาณ1อาทิตย์รวมถึงสิ่งที่คุณโมนาเนี่ยได้มีโอกาสมาฝึกงานที่ประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในการเรียนเช่นกันนะคะซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเพราะทําให้การตัดสินคดีที่จะได้ใช้ต่อไปในการเป็นผู้พากษาเนี่ยมีความกว้างแล้วก็รอบรอบด้านมากขึ้นค่ะ During the training, trainee magistrates are almost continuously evaluated. Uh, so you have here all the exams that we have to pass during the training, so they are written exams during the study period, but also uh, ex evaluations during the, the internship in court, so we are evaluated as a presiding judge or as a public prosecutor during a hearing, um, and at the end you have three last exams at the end of the training. <laughs> เรียนตลอดระยะเวลา30เดือนเนี่ยนะคะจะมีการสอบแล้วก็ประเมินตลอดเวลาทั้งข้อสอบข้อเขียนแล้วก็ข้อสอบอในการฝึกปฏิบัตินะคะในส่วนของการที่ฝึกเป็นผู้พากษาในศาลแพ่งเนี่ยจะต้องมีการฝึกเกี่ยวกับการทําคําพิพากษาของศาลแพ่งแต่ในส่วนของอาญาเนี่ยจะเน้นไปที่การเขียนร่างคําฟ้องในฐานะที่เป็นพนักง,งานอายการค่ะ After these evaluations at at the end of the training you can be declared fit or unfit to become a, ma a magistrate and if you are declared uh, fit you can choose your first posting um, depending on your ranking and uh, and finally you will be trained uh, for a few months uh, on this specific on the spe specific um, post you choose ค่ะพอหลังจากที่มีการประเมินทั้งหมดแล้วในในในการเรียนเนี่ยนะคะจะมีการรวมคะแนนทั้งหมดแล้วก็จัดอันดับของทั้งคลาสนะคะว่าใครอยู่ที่ลำดับไหนแล้วก็ค่อยมาเลือกกันว่าตามตำแหน่งที่ว่างนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอายการหรือว่าเป็นผู้พิพากษาในส่วนไหนนะคะหลังจากที่มีการเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีการฝึกปฏิบัติอีกสักอีกสักสองสเดือนเพื่อก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งค่ะ So now I'd like to talk about the independence of the magistrates because uh, I found the Thai system pretty different from the French one, so it was very interesting for me to discover the Thai judicial system uh, on that point. Um, in France, the independence of the judicial authority is guaranteed by the constitution, uh, and it's all, uh, as well for public prosecutors as for uh, judges. ในส่วนที่2นะคะที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของความเป็นอิสระของตุลาการนะคะข้อนี้เป็นสิ่งที่คุณโมนาเห็นว่าสําคัญมากหลังจากที่ได้มาอยู่ในประเทศไทย3อาทิตย์เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็คือในประเทศฝรั่งเศสค่ะความเป็นอิสระของตุลาการรวมถึงทั้งผู้พากษาและพนักงานอายการนะคะจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสค่ะ So the constitution is for the theory, but in the facts, I can confirm that uh, judges are really independent from the government in France because the Ministry of Justice can't intervene in the decisions uh, of the judges. Uh, 
Um, and also the Ministry of Justice has very limited power um, concerning the career of judges because uh, there's the protection of what we call le Conseil Supérieur de la Magistrature, which is uh, the Supreme Council of the Judiciary, which is more or less the equivalent of uh, the Committee of Judges in Thailand, which is elected by, um, by the, we, whose members are elected by the judges themselves, and whose role is to uh, be in charge of discipline matters and also uh, nominations of judges. ในประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับความคุ้มครองเรื่องความเป็นอิสระของตุลาการโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของทางทฤษฎีนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้พากษาได้รับความคุ้มครองอในความเป็นจริงก็จริงแต่มันจะมีส่วนของพนักง,งานอายการเนี่ยที่พนักง,งานอายการก็จะต้องอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดสัทีเดียวนะคะแต่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากประเทศฝรั่งเศสจะมีตุลาการเนี่ยค่ะจะอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมนะคะเหมือนที่ประเทศไทยเนี่ยเคยอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมาก่อนนะคะแล้วก็จะมีอีกชุดคณะกรรมการชุดหนึ่งก็คือคล้ายๆคณะกรรมการตุลาการของประเทศไทยเนี่ยที่คอยมาตรวจสอบแล้วก็เรื่องวินัยเรื่องการยกย้ายของตุลาการเช่นเดียวกันนะคะ For public prosecutors, it's also guaranteed by the constitution, but in the facts, it's um, more their independence is more put into question uh, because of many reasons. First, um, the um, public prosecutors have to apply governmental uh, recommendations in terms of criminal policy. Um, so, for example, if the state says that drug traffic or road safety are a priority for the government and that strict decision must be taken uh, uh, on this subject, usually the public prosecutor will follow what the government uh, says. Also, they have to warn uh, the Ministry of Justice of any very sensible case that would happen in their courts. They also, um, uh, another point is that the public prosecutors are nominated by the Ministry of Justice, um, which is not bound by the opinion of the Supreme Council of the Judiciary. And also for the discipline matters, uh, it also depends uh, on the Ministry of Justice without a binding uh, opinion of the Supreme Council of the Judiciary. ค่ะในส่วนของพนักงานอายการนะคะที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องความเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ในความเป็นจริงค่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอะไรในเรื่องของอาญานะคะอย่างเช่นว่าช่วงนี้เนี่ยเน้นเรื่องการจับทางการกระทําผิดทางจราจรหรือว่าการขนส่งยาเสพติดประมาณนี้นะคะพนักงานอายการก็จะต้องทําตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนั่นทําให้ความเป็นอิสระของพนักงานอายการเนี่ยลดน้อยลงเนื่องจากว่าจะต้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในยุคนั้นนะคะและนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีคณะกรรมการตุลาการเนี่ยจะดูแลเฉพาะเรื่องวินัยของผู้พากษาหรือคนที่เป็นจัดเท่านั้นนะคะส่วน Public Prosecutor หรือพนักงานอายการเนี่ยจะขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรมซึ่งมันทําให้ความเป็นอิสระเนี่ยมันไม่เท่ากันกับกับประเทศไทยะคะ่ะ so uh, considering all these elements, the European Court of uh, Human Rights regularly explained that French public prosecutors are not part of the judicial, uh, judicial authority in the sense that the Constitution uh, tells because of their dependence to the Ministry of Justice. Uh, so to answer these critics, the, the government has planned to make a constitutional reform very soon to uh, change the way uh, public prosecutors are nominated and also to change the disciplinary process. ในเรื่องนี้นะคะก็สารสิทธิมนุษยชนยุโรปนะคะเคยมีคําพิพากษาในเรื่องของพนักงานอายการบทบาทแล้วก็ตําแหน่งและความเป็นอิสระของพนักงานอายการในประเทศฝรั่งเศสหลายคดีด้วยกันนะคะซึ่งการคําตัดสินของสารสิทธิมนุษยชนยุโรปเนี่ยทำให้รัฐบาลของฝรั่งเศสเนี่ยต้องพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของความเป็นอิสระของพนักงานอายการทั้งการเข้ามาสู่ตําแหน่งแล้วก็เรื่องวินัยแล้วก็การควบคุมในในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะแค่เป็นแผนการที่จะปรับปรับเปลี่ยนค่ะ So what I found very interesting and inspiring about uh, the Thai system is that in Thailand the Ministry of Justice has almost no power above uh, the judicial system because the office of the judiciary is the only authority uh, that 
is really ruling the judicial system and it's a very independent organization. Whereas in France, we don't have any organization like the Office of the Judiciary. So everything depends from the, from the Ministry of Justice. So the Ministry of Justice is uh, uh, in charge of the budget of justice. He, it's in charge um, also on the, uh, it decides every year how many judges or public prosecutors will be recruited. Uh, it's, it also plays a role in the nomination process of the magistrates. So in that sense, even if, as I told you, judges are in the facts independent in France, I think the organization in France and the link with the Ministry of Justice can create a confusion in the, in the mind of the citizens. So that's why I think it's really interesting to see how it works with the Office of the Judiciary in Thailand. ค่ะในอันตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นความแตกต่างอ่าประชาชนของฝรั่งเศสเนี่ยมีความเชื่อมั่นในองค์การตุลาการเนี่ยน้อยกว่าในประเทศไทยที่เรามีสำนักงานสารยุติธรรมบริหารงานแยกต
uh, court in Paris. So it's pretty different. The organization and the specialization of courts uh, is pretty different in Thailand than in France, I think. In France, there is a special organization in the United States. The first is the Thai Court. The second is the Thai Court. The third is the Thai Court. Paris, and any time there is, as in Thailand, a second degree, the appeal court. Uh, so there are uh, many appeal courts in France, which are uh, divided in the in the different regions uh, of France. แล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมีศาลอุทธรณ์นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีศาลอุทธรณ์ <coughs> So a second big difference between uh, French and Thai judicial uh, proceedings is the quorum of the judges. Because in France, we never have a quorum of two judges. Either we have a quorum of one judge or of three judges, depending on the cases, as well for civil or criminal matters. ในเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษานะคะก็สร้างความแปลกใจกับคุณโมนาพอสมควรที่เรามีองค์คณะผู้พิพากษาสองคนนะคะเพราะว่าในฝรั่งเศส
don't have a lot of questions left after uh, the, the judge because the judge asked already so many questions. ค่ะเอ่อในส่วนของการพิจารณาคดีอาญานะคะบทบาทของผู้พากษาในการพิจารณาคดีของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสนะคะเอ่อเบื้องต้นเลยม
And also in the case of three judges quorum, the rule to take the decision is the majority rule. So there's no need of a consensus between the judges as long as two out of three judges are uh, agreeing on the same decision. ข้อต่อมานะคะที่อยากจะเน้นก็คือเป็นเรื่องของการทําคําพิพากษาแล้วก็การตัดสินของผู้พิพากษานะคะสิ่งที่แตกต่างเลยคือประเทศไทยเขาสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยเจ้าของสำนวนพอคิดพิจารณาคดีเสร็จแล้วเนี่ยจะปรึกษาองค์คณะนะคะใช้ระบบการปรึกษาแล้วก็ปรึกษากันก่อนแล้วค่อยตัดสินค่อยเขียนคำพิพากษานะคะแต่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยการตัดสินหรือความคิดในการว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษเนี่ยเป็นความลับนะคะและใช้วิธีการเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก่อนที่จะมีการโหวตว่ามีความเห็นอย่างไรในคดีนะคะจะไม่มีการคุยกันก่อนคือ,อต่างคนต่างนั่งพิจารณาคดีแล้วก็ต่างคนต่างคิดนะคะ But one of the biggest difference in France uh, with Thailand is that we usually don't have any guidelines for sentences. So I know that in Thailand, judges have to follow uh, sentences guidelines, uh, either in criminal or in civil cases. In France, we don't have any of these except for specific civil uh, matters like civil damages, for example, um, but never in criminal matters. So. Um, Inside of one court, sometimes there's an implicit harmonization between the judges, but from one court to another, it can happen that there are big differences uh, on the sentences that will be given for the same crime, actually. But, uh, just the, the reason why is that uh, in France, we put a lot of importance of, in the freedom uh, of the judge to take his own decision. <laughs> อย่างหนึ่งที่แตกต่างนะคะก็คือในประเทศไทยเนี่ยมียี่ต๊อกในการกําหนดว่าคดีประมาณนี้นะคะจะลงโทษเท่าไหร่นะคะแต่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะไม่มีตัวนั้นนะคะเป็น sentencing guideline ตัวนี้จะไม่มียกเว้นบางกรณีที่จะเป็นการกําหนดค่าเสียหายในคดีแพ่งอาจจะมีขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่ไม่มียี่ต๊อกเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ศาลหนึ่งนะคะกับอีกศาลหนึ่งในประเทศเดียวกันมีข้อเท็จจริงคล้ายกันมากหรือเหมือนกันเลยแต่ตัดสินออกมาคนละแบบเลยค่ะ And for the same reason, we never have to refer to a hierarchical uh, superior to take a decision. Whereas I know that in Thailand, for big cases, judges have to refer to uh, chief justices or deputies chief justice. But in France, uh, we don't need to. And uh, even less that uh, most of the deliberation in criminal cases, uh, not all the time, but most of them are given just after the trial. So we wouldn't. Even have time to refer to a hierarchical superior. ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในในฝรั่งเศสเนี่ยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องปรึกษาคดีกับหัวหน้าศาลหรือรองหัวหน้าศาลนะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยกรณีที่เป็นคดีที่มีโทษจำคุกสูงหรือว่าคดีที่มีทุนทรัพย์สูงเนี่ยจะต้องปรึกษาหัวหน้าศาลก่อนนะคะอีกเหตุผลนั้นก็คือว่าพอหลังจากการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยแทบจะต้องมีการทําคําตัดสินเนี่ยหรือพิพากษาคดีเนี่ยทันทีหลังจากตัดสินเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเวลาที่จะต้องไปปรึกษาหัวหน้าศาลก่อนค่ะ So now I would focus a little bit about criminal uh, law uh, because I have noticed a lot of differences between our two countries. So I would like to underline the biggest difference we have between France and Thailand. หัวข้อที่4นะคะที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องการเรื่องคดีอาญานะคะแล้วก็กฎหมายอาญาที่แตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสค่ะ So first, there is no pleading uh, guilty in France uh, at the step of the trial. So it means that if the defendant recognized that he committed the crime, um, it doesn't change anything to the trial or even less to his sentence. It only makes the proof uh, of the guilt more easy for judges, but that's the only consequence. มีห้าข้อด้วยกันนะคะที่จะขอเปรียบเทียบค่ะข้อแรกเลยก็คือในฝรั่งเศสจะไม่มีการรับสารภาพแล้วก็ลดกึ่งหนึ่งนะคะในประเทศไทยก็คือรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งแต่ในฝรั่งเศสเนี่ยถึงจะรับสารภาพก็ตามมันก็แค่จะทําให้การพิจารณาคดีง่ายขึ้นแต่โทษยังคงเท่าเดิม Secondly, there's no bail uh, between uh, the, uh, uh, to be released. I mean, before the trial occurs. So in France, before the trial occurs, uh, the the principle is freedom for the for the defendant. But if you need some uh, guarantees, uh, the only measures you can have are probation measures uh, or preventive jail. But there's no bail. ข้อที่สองนะคะคือในฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีการขอประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีนะคะ,ะหลักการเลยก็คื
บุคคลนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอิสระจนกว่าที่จะถูกพิพากษาว่ามีความผิดนะคะแต่อาจจะขอมาตรการในการคุมประพฤติหรือมาตรการในการกักขังเนี่ยได้ก่อนที่จะพิจารณาคดีแต่ว่าเป็นข้อยกเว้นค่ะ There are also no minimum sentences in French law, which means the judge is only bound by maximum sentences but never minimum sentences. ในกฎหมายอาญาฝรั่งเศสจะไม่มีโทษขั้นต่ำนะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีประเทศฝรั่งเศสคือจะเป็นโทษที่จะกำหนดตายตัวเลยค่ะ Besides, there's also no death penalty in France, uh, which is of course a big difference with Thailand. In France, it has been abolished uh, in uh, 1981, and nowadays it's prohibited by the Charter of Fundamentum, Fundamental Rights of the European Union uh, since 2000, which means that countries who wish to integrate the European Union, Union can't have a death penalty in their law. ค่ะข้อที่4นะคะข้อแตกต่างก็คือประเทศฝรั่งเศสไม่มีโทษประหารแล้วนะคะแล้วก็ยกเลิกไปตั้งแต่ปีคศ1981แล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีการห้ามไว้ในกฎบัตรสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2000นั่นหมายความว่าประเทศใดก็ตามที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยจะต้องยกเลิกโทษประหารด้วยค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยยังมีโทษประหารอยู่ค่ะ And finally, a last difference that I would like to underline is that in France, it's possible to sentence someone to probation measures, but not only before the trial, but also as a real sentence at the step at the step of the trial. Um, so, uh, in the country of Thailand, where it's only a pre-trial proceeding, uh, so it means if the person um, is sentenced to this sentence, he has to respect obligations during a certain uh, Amount of time, and if he doesn't respect these obligations, he can be put in jail for the time that the court already decided uh, during the trial. Uh, in in the matter of the rules of the French law, you can have a rules of the French law. You can have a rules of the French law. You can have ผู้พักษาสามารถกําหนดมาตรการคุมประพฤติได้ตลอดเวลานะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีการกําหนดมาตรการคุมประพฤติแล้วก็ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุมประพฤติเนี่ยถึงจะจําคุกเนี่ยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ In the criminal proceedings in France, because actually in France we have uh, four different magistrates that can um, that can participate to the criminal proceedings, and two of them don't even exist in Thailand. So I will try to explain a little bit their role to you. ต่อมานะคะเป็นเรื่องของบทบาทของผู้พักษาหรือตุลาการเนี่ยที่จะเข้ามาในการวิธีพิจารณาคดีของฝรั่งเศสค่ะ So in France, uh, there are specialized magistrates uh, to lead the inquiry because uh, it's a part of the inquisitorial system. Uh, so usually it's the duty of the public prosecutor, but for serious crimes or very important cases, uh, this duty is transferred to a specialized judge that we call le juge d'instruction, which is uh, translated by investigating judge. Um, and so the power of both public prosecutors and uh, Investigating judge is to give orders and authorizations to the investigating services like the police. In in France, there will be two judges from two countries that are different from Thailand and the Thai countries. The first one is the judge of the police, the judge of the investigating judge. ที่แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคือผู้พากษาไต่สวนจะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีนะคะแล้วก็จะทําการไต่สวนควบคู่ไปกับพนักงานอายการในกรณีที่เป็นคดีความผิดร้ายแรงค่ะ So in France the police actually cannot do anything without the authorization of the of the public prosecutor or of the investigating judge So, for example, I learned that in Thailand, the police custody can last for uh, 48 hours without any judge to be warned of the situation. Whereas in France, it would never happen because uh, any police custody mu must be reported to the judge and have the authorization for it. In Thailand, they have seen that. 
พนักงานตำรวจเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยมีอํานาจในการคุมขัง48ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่ไม่ต้องขอหมายหรือไม่ต้องแจ้งให้ผู้พักษาทราบนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะ So there's another type of judge that doesn't exist in Thailand. It's uh, what we call le juge d'application des peines. So I could translate that by sentences application judge. So it's a judge whose duty is to follow the enforcement of sentences and uh, particularly the probation sentences and the prison sentences. Uh, ผู้พากษาแบบที่2นะคะในคดีอาญาที่ประเทศไทยไม่มีก็คือ,อผู้พากษาในการปรับใช้โทษนะคะซึ่งจะมีบทบาทหลังจากที่มีคําพิพากษาแล้วก็มีการตัดสินจําคุกแล้วนะคะตรงนี้ผู้พากษาปรับใช้โทษเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาดูว่าโทษของอหลังจากที่เป็นนักโทษในเรือนจําคุมขังแล้วเนี่ยจะใช้มาตรการคุมประพฤติหรือโทษอื่นๆเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรบ้างคะ่ะ so this duty includes uh, several missions First, if the person have, has been sentenced to uh, less than two years imprisonment, um, and soon it will be one year because there will be a reform, but uh, if the sentence is below two years of imprisonment, um, this judge can decide that the prison sentence will be turned into another type of sentence. So, for example, uh, electronic monitoring or uh, general interest work. Also, um, this judge has the the power to, I mean, the the mission to um, take decisions about the prisoner requests, which can be either requests concerning permissions to go out from prison, so it's permissions for one to three days, only for uh, cultural activities or family matters or professional matters, and the last request. Request that can be uh, asked to the to the sentence application judge is uh, also a release request uh, under certain conditions uh, if the prisoner has made a, a certain time already in prison. <laughs> เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษได้หลากหลายแบบมากนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นการใช้กำไร EM นะคะระหว่าง2ปีนั้นที่ต้องรับโทษหรือให้ทำงานบริการสังคมแทนการจำคุกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้พักษาตรงจุดนี้นะคะไม่ว่านักโทษเนี่ยจะทำอะไรหรือว่ามีคำร้องขออย่างเช่นคำร้องขอที่จะขอออกไปข้างนอกในธุรกิจส่วนตัวเช่นร่วมการสังคมหรือว่าร่วมกิจการครอบครัวนะคะหรือว่าข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเนี่ยค่ะคือจะต้องทําคําร้องขอผ่านผู้พากษาปรับใช้โทษทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นอํานาจของผู้พากษาที่จะพิจารณาว่าจะให้ออกจากคุกในช่วงเวลา1วัน2วันหรือ3วันได้หรือไม่นะคะแล้วก็ตรงสุดท้ายถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยรับโทษมาระยะหนึ่งแล้วสามารถทําคําร้องขอเพื่อขอปล่อยตัวออกก่อนกําหนดแล้วก็เป็นอํานาจของผู้พากษาตรงนี้ที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ค่ะ And this judge is also in charge of uh, any probation sentences, so he has to check, check that everything goes well during the probation sentence. So if there are problems, the probation uh, department warns the juge d'application des peines, and this judge can decide to uh, put the, the, the person sentenced uh, in jail because he didn't respect the conditions. โทษจำคุกแล้วเนี่ยจะมาคุมเรื่องโทษคุมประพฤติด้วยนะคะในส่วนของมาตรการคุมประพฤติต่างๆเนี่ยถ้ามีการให้มาตรการคุมประพฤติอะไรไปผู้พากษาตรงนี้ก็จะมาดูด้วยว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามมาตรการคุมประพฤติที่ให้หรือเปล่าค่ะ So last point I would like to talk to you about is new technologies in courts because it's a matter that concerns both Thailand and France and actually all the countries in the world, I think. Um, and I think that both countries are really trying to adapt the judicial proceedings to these new technologies. หัวข้อสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในศาลนะคะซึ่งทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ทั่วทั้งทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยคำนึงถึงนะคะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ศาลทั่วโลกเนี่ยควรจะต้องปรับตัวค่ะ
So we have similarities like the video conference hearing or the numerization of the files that is developed in both our countries. But I would like to underline two growing projects, one in Thailand and one in uh, France, just to illustrate uh, what I'm saying. Um, so in Thailand, uh, I had the chance to visit the he the e-hearing courtroom uh, in the criminal court. So it was very interesting because there are a lot of new technologies in this courtroom and I think it really changes the way the judge has to lead the trial. So that was an interesting thing to see for me. ในฝรั่งเศสและประเทศไทยมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือมีห้องพิจารณาคดีโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทําเอกสารทุกอย่างเนี่ยให้เป็นไฟล์อยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งประเทศฝรั่งเศสและไทยก็ทําคล้ายๆกันแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือระหว่างที่ฝึกงานอยู่ที่ศาลอาญาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูงานในห้อง e-hearing นะคะซึ่งน่าสนใจมากพอสมควรค่ะ And in France, I'd like to uh, underline uh, a growing project also. So there is an e-platform online uh, for citizen, to help citizens uh, in the judicial procedures. So it aims at giving them um, uh, information about how it works in France. Uh, and there's also um, a prison reform in France, uh, which uh, Um, plans to develop the online proceedings. So, for example, the, the online complaint, which means instead of going to the police, you can make your complaint online, and also the petitions, uh, the online petitions in civil matters. ค่ะก็แต่ในในประเทศฝรั่งเศสนะคะมีสิ่งที่เรียกว่า e-platform นะคะอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนซึ่งทำให้เห็นภาพว่าการที่จะมาายื่นคำร้องหรือว่ายื่นคำฟ้องต่อศาลเนี่ยมีวิธีพิจารณาคดีอะไรบ้างนะคะซึ่งทำออกมาเป็นคล้ายๆชาร์ตที่มันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็เป็นรูปภาพที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจวิธีพิจารณาคดีของศาลเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำมานานแล้วแล้วก็สิ่งที่ฝรั่งเศสกำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะคะก็คือพยายามทำทุกอย่างเนี่ยให้เป็นออนไลน์อย่างเช่นเรื่องการยื่นร้องทุกนะคะกับต,ตำรวจเนี่ยต่อไปจะสามารถทําออนไลน์ได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่สถานีตํารวจแล้วก็รวมถึงการยื่นคําร้องแล้วก็ยื่นคําฟ้องต่อศาลต่อไปก็จะสามารถทําออนไลน์ได้แล้วเช่นกันแต่ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาค่ะ So I could talk hours about what I've experienced in Thailand so I had to choose some uh, subjects to talk about but I could have spoken of a lot other things so I hope the matters of interest I talked about were as interesting for you as it was for me to 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 discuss so I thank you very much for having listened to me and uh, once again I thank uh, every person who took care of me during uh, these uh, internships in Thailand um, and uh, and thank you very much for everything ค่ะก็เขาบอกว่าจริงๆสามารถพูดได้อีกเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่ามีเรื่องอีกเยอะมากเลยที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในระหว่างสามอาทิตย์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของการสัมมนานี้แล้วนะคะก็อยากจะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทุกคนที่คุณโมนาเนี่ยได้เจอระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรู้สึกว่าเป็นการต้อนรับแล้วก็ที่อบอุ่นมากนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือในการตอบคําถามเนี่ยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะค่ะก็ถ้าไม่มีนะคะก็จะขอจบการสัมมนาเท่านี้นะคะแล้วก็ขอกล่าวขอบคุณคุณโมนาด้วยเช่นกันนะคะที่มาเป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้ในเรื่องการสัมมนาข้อเปรียบเทียบข้อแตกต่างของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งสําหรับตัวเองที่เคยไปเรียนประเทศฝรั่งเศสมาก่อนนะคะก็เห็นว่าความแตกต่างเนี้ยที่คุณโมนามาอยู่สามอาทิตย์นะคะสามารถแยกแยะความแตกต่างออกมาได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างมากนะคะคือก็ต้องขอขอบคุณคุณโมนาเช่นกันที่ถ่ายทอดตรงนี้ออกมาให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะ so I would like to thank you that um, you uh, transmit the all the your experience in three weeks in Thailand that very detailed thank you, thank you. Very much. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการสัมมนาก็ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกๆท่านจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากวิทยากรทั้งสองท่านนะคะสุดท้ายนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากนะคะที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความรู้แก่พวกเราขอบคุณค่ะ